ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு அப்படின்னு என்ன இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு த்ரீ டெய்லி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற விஷயங்களோ இல்லை கேட்குற விஷயங்களை பற்றி இருக்கிற இன்டர் சயின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்மக்கிட்ட எல்லாருமே பொதுவாக சொல்லுவாங்க கருப்பு சட்டை போடாத வெயில் காலமாக கருப்பு சட்டை போட்டோன்னா ரொம்ப ஹீட் அதிகமாகிடும் ரொம்ப வேர்க்கும் நல்லது இல்லை உடம்புக்கு போடாத போடாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இது ஏன் சொல்கிறாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆமாம் நம்மளே வந்து ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் போடுறதுக்கும் இல்லை ஒரு பிளாக் ஷர்ட் போக்கிறதுக்கும் பிளாக் ஷர்ட் போட்டால் நமக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் லைட்னா அப்படின்னா என்னென்னா விப்ஜியாக இருக்கும் அதில் வந்து மொத்தம் ஏழு கலர் இருக்குது இந்த ஏழு கலரும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஷர்ட்டை போய் ஹிட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஏன் ஒரு விஷயம் ஒரு கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது முதல்ல தெரியணும் ஓகே நமக்கு வந்து நிறைய சர்ஃபேஸ் ஓரோ கலரில் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ரெட் கலரில் இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த கலர்லாம் எப்படி இருக்குது ஏன் இந்த கலரில் எனக்கு அது தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் அப்படிங்கிறதே வந்து ஹியூமன் பர்செப்ஷன் நம்மளோட தோற்றம் தான் கலர் எந்த ஒரு பொருளுமே கலரோடு இருக்கிறது இல்லை நமக்கு அது கலராக தெரியுது ஓகேவா அதனால தான் கலர் பிளைண்ட் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அதாவது அவங்க நீங்கள் பார்க்குற க்ரீன் கலர் ஒரு ஒரு பட்டாணியாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெட் கலர் ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் நீங்கள் அதை ரெட் கலரில் பார்ப்பீங்க ஆனால் ஒரு கலர் பிளைண்ட் பர்சன் அதை பார்க்கும்போது அவங்க அதை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் பார்ப்பாங்க ஸோ கலர் அப்படிங்கிறதே நம்ம கண் நமக்கு பண்ணுற மேஜிக் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே வந்து ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி நான் ஒரு செப்பரேட் வீடியோ டீட்டெயிலாக போடுறேன் பட் அதோட ஒரு வேலை தான் நம்ம பார்க்குற லைட் வெளிச்சத்தோட என்ன மாதிரி வேவ் லென்த்தில் இருக்கோ எந்த மாதிரி ஒரு வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறத பற்றி நான் செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் பட் ஸ்டில் அது அதை ஒரு பிளெயினாக புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த மாதிரி ஒரு வேவ் லென்த்தில் லைட் வருதோ அந்த வேவ் லென்த்துக்கு ஒரு ஒரு கலரை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதே நம்ம கண் தான் ஸோ இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருளுமே கலர் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது கலர் இஸ் ஜஸ்ட் அ பர்செப்ஷன் நம்மளோட ஹியூமன் ஐஸ் வந்து அந்த ஒரு மேஜிக்கை கொண்டு வருது நமக்கு கலர் அப்படின்னு ஒன்று தெரியுது ஆனால் கலருங்கிறது உண்மையாகவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது ஒரு பொருள் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி வெளிச்சம் வந்து அந்த பொருளை தட்டும் அந்த பொருள்லேருந்து நமக்கு அந்த வெளிச்சம் வரும் ஸோ அந்த பொருள்லேருந்து வர வெளிச்சத்தோட அளவை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கலரை நம்ம ஐஸில் இருக்கிற பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து அதில் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம பிரெயினுக்கு இன்டர்பிரட் பண்ணும் பிரெயினுக்கு அப்படி அதை காட்டும் ஒவ்வொன்றும் ஓரோ கலரில் இருக்க மாதிரி மற்றபடி கலர் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெர்செப்ஷன் தான் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு கலர்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சு இப்போது நான் சொல்கிற அந்த ஏழு கலர் இருக்குல்ல அந்த ஏழு கலரும் சேர்ந்தது தான் ஒயிட் லைட் அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த ஏழு கலரும் போய் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஹிட் பண்ணுதுன்னு வச்சுங்க எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு பொருள் அதில் வர அந்த ஏழு கலரையுமே இழுத்துக்குதோ அந்த பொருள் எந்த லைட்டையுமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாத போது அந்த பொருள் நமக்கு கருப்பாக தெரியும் எந்த ஒரு பொருள் அது மேலே ஹிட் பண்ணுற ஒயிட் லைட்டை மொத்தமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதோ மொத்தமாக திருப்பி கொடுக்குதோ அந்த பொருள் நமக்கு வெள்ளையாக தெரியும் ஸோ இப்போ நமக்கு வெள்ளைனா என்ன கருப்புனா என்ன ஏன் கருப்பு ஏன் வெள்ளை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிருச்சு ஏ மொத்த லைட்டுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் அது வெள்ளை மொத்த லைட்டுமே அப்சார்ப் ஆகிட்டா அது கருப்பு இது நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போது ஹீட் சூடுங்கிற ஃபேக்ட்ரி ஏன் வருது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஸோ இப்போது ஒரு வெள்ளை கலர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் மொத்த லைட்டும் அதில் வந்து படுது இந்த மொத்த லைட்டுமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதால அதில் இருக்கிற ஹீட்டு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து ஒரு கருப்பான பொருள் எடுக்கும் போது மொத்த கலர் வந்து ஹிட் ஆகும் போது மொத்தத்தையுமே அதை அப்சார்வ் பண்ணும் போது மொத்த அந்த லைட் அந்த ஹிட் பண்ண லைட்டோட மொத்த எனர்ஜியுமே அதை அப்சார்வ் பண்ணுறதுனால அது ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இதனால தான் நீங்கள் கருப்பு சட்டை போடக்கூடாது வெயில் காலத்தில் ஏன்னா கருப்பு வந்து எல்லா அது மேலே அடிக்கிற மொத்த வெளிச்சத்தையுமே அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அப்சார்வ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சூடு அதிகமாகும் அதனால் நம்ம சம்மர் சீசனில் கருப்பான சட்டைகளோ டார்க் கலர்ஸோ நம்ம விருப்பப்படுறது இல்லை நம்ம அதை போடுறது இல்லை ஸோ இது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன் கருப்பு சட்டை போடக்கூடாது
ஸோ ஏன் வந்து ஒரு டைமில் நான் போட்டால் தண்ணி வேப்ரேட் ஆகுது ஒரு டைமில் நான் போட்டால் அதோ தண்ணி வேப்ரேட் ஆகுதுன்னா தண்ணி வற்றி போகுது சூடுனால இன்னொரு டைமில் இப்போ நான் போட்டால் தண்ணி குதிக்குது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தூக்கி நான் போடும் போது தண்ணி வந்து இவேப்ரேட் ஆகுது ஏன் இவேப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா தண்ணியை தூக்கி நான் ஒரு கல் தோசை கல் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கும் நான் தண்ணியை தூக்கி தோசை கல்லை போட்ட உடனே அந்த தண்ணி என்ன பண்ணும் தோசை கல்லிருந்து ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணும் சூடு தோசை கல்லாம் சூடாக இருக்குல்ல ஸோ சூடு அப்சார்ப் பண்ணி தண்ணி லிக்விட் தண்ணி அப்படிங்கிறது வந்து சூடு அப்சார்ப் பண்ணால் என்னவா ஆகும் கேஸ் ஆக மாறும் ஸோ இந்த தண்ணி அந்த கல்லிருந்து தோசை கல்லு இருக்கிற சூடை மொத்தம் இழுத்துட்டு அது கேஷியஸ் ஃபார்மில் ஒரு ஆவியாகி பறந்து போயிடுது ஓகே இது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் கல் ரொம்ப சூடாயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு அதாவது நம்ம நம்ம தண்ணியோட பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தண்ணி இங்கே லிக்விட் ஃபார்ம்லேருந்து கேஸ் ஃபார்முக்கு போகிறதுக்கு நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் ஸோ அந்த நூறு டிகிரி செல்சியஸ் தாண்டுற அளவுக்கு கல் சூடாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் தண்ணியை தூக்கி போட்டிங்க அப்படி கையில் எடுத்து விசிறி வச்சிங்கன்னா தண்ணி வந்து குதிச்சுக்கிட்டே போகும் இதை பேர் லேடன் ஃப்ராஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஒரு தண்ணி ஒரு ட்ராப் நேராக போய் இந்த கல்லில் படுதுன்னு வச்சுக்கலேன் பட்ட உடனே என்ன ஆகும் அந்த தண்ணி ஒரு ரவுண்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஒரு ரவுண்டான ஒரு 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 தண்ணியோட அது ஃபார்ம் எடுத்துங்க ஸோ அது வந்து டச் பண்ணோடனே என்ன ஆகும்னா அந்த டச் ஆகிற பகுதி இருக்கு பாருங்க இப்போ கீழ் பகுதி படுது பாருங்க இந்த பகுதி இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரை விட அதிகமாக இருக்குது அதாவது கல் ரொம்ப சூடாயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த கீழே இருக்கிற பகுதி என்ன வந்த அந்த சைடு என்ன ஆயிடும் டக்குன்னு கேஸாக மாறிடும் ஸோ ஒரு ரவுண்டு வாட்டர் பபிள் அது அப்படியே கீழே வருது இங்கே தான் தோசைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இது உடனே கேஸாக மாறிடும் என்ன ஆகிடும் இந்த மேலே இருக்கிற தண்ணிக்கு சூடு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வராது கீ இது வந்து லிக்விடாக இருந்தால் எல்லாமே ஒரே டைம் டக்குன்னு சூடாயிடும் இது டக்குன்னு கேஸாக மாறும் போது மேலே இருக்கிற தண்ணிக்கு சூடு வந்து இதில் இது வழியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வராது அதனால இந்த தண்ணி இந்த கேஸ் என்ன பண்ணும் இந்த தண்ணி அப்படியே ஃப்ளோட் பண்ண வைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் எஸ்கேப் ஆகி போன உடனே இந்த தண்ணி இந்த வாட்டர் டிராப்லெட்டோட இந்த பகுதி திருப்பி இந்த கல்லில் படும் இது திருப்பியும் கேஸ் ஆகும் உடனே கேஸ் ஆகிடும் ஏன்னா கல்லோட டெம்பரேச்சர் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் விட அதிகம் ஸோ இது திருப்பி ஃப்ளோட் ஆகும் ஸோ இதனால தான் நம்ம தண்ணி போடும்போது தண்ணி அப்படியே டுக் 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 டுக்னு குதிச்சுக்கிட்டே போகுது அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரலாமா தோசைகள் இது நடந்து நான் பார்த்திருக்கேன் நல்லா இருக்கு சயின்ஸ் ஆனா இது வந்து நான் இந்த லோட்டஸ் லீஃப்ல கூட நான் வந்து இப்படி தண்ணியை தெளிச்சா அதை அப்படியே கூச்சி கூச்சி போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தோட்டம் வரலாம் நீங்க நிறைய அந்த தாமரை எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க அதுல எல்லாம் தண்ணி தெளிச்சா தண்ணி அப்படியே உருண்டுகிட்டே போகும் ஸோ அது எப்படி நீ சொல்ற நீ சொல்ற மாதிரி ஹீட் விஷயமா இருந்தா அந்த இலையில எப்படி அது அதுக்கு தண்ணி அதே மாதிரி குதிச்சுக்கிட்டு போகுதுங்கிற ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஹைட்ரோபோபிக் சர்ஃபேசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு தியரி இருக்குது இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஹைட்ரோஃபோபிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோனா தண்ணின்னு அர்த்தம் கிரீக்கில் ஃபோபிக்னா பயோன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹைட்ரோஃபோபிக் தண்ணிக்கு பயப்படக்கூடிய சர்ஃபேசஸ்லாம் வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் இந்த தாமரை இல்லை இந்த லோட்டஸோட லீஃப் வந்து சூப்பர் ஹைட்ரோஃபோபிக் சர்ஃபேஸ் அதாவது எப்படி அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது பட் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் அதோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த முட்டையெல்லாம் ஒரு ரேக்கில் வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா ஒரு ரேக்கில் அட்டையில் முட்டையாக அடுக்கி வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த முட்டையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துட்டா அந்த ரேக் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா தூண் 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 தூணாக இருக்கும் நடுநடுநடுநடுநடுல இருக்கும் ஒரே ஒரு மாதிரி தூண் தூண் தூணாக ஃபுல்லாக அந்த மாதிரியே இருக்கும் இதுதான் ஹைட்ரோஃபோபிக் சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய தூண் 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 தூணாக இருக்கிறதுனால ஒரு தண்ணி ட்ராப்லெட் வந்து நிற்கும் போது அதோட ஒரு சின்ன பகுதி மட்டும்தான் அந்த சர்ஃபேஸில் படும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தண்ணி ஒரு ட்ராப்லெட் இருக்குங்க கீழே வந்து அந்த ஒரு ஒரு பெரிய இதாக நினச்சிக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க இப்போ வந்து ஒரு முட்டை அந்த வைக்கிற அந்த கேஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு ஹைட்ரோஃபோபிக் சர்ஃபேஸ்னு நினச்சிப்போம் அது வந்து தாமரையலே ஓட ஜூம்டு பிக்சராக நினச்சிப்போம் இப்போ நீங்கள் மேலே ஒரு மாங்காவோ ஏதாவது வச்சிங்க அப்படின்னா அது அழகாக உருண்டு போயிடும் ஏன் அது அழகாக உருண்டு போயிடுது அப்படின்னா அதுக்கு டோட்டலாக மேல படுறதுக்கான சர்ஃபேஸ் ஏரியா இல்லை அது வந்து
இதனால தான் வந்து லோட்டஸ் இலைகளில் தாமரை இலைகளில் தண்ணி நிற்கிறது இல்லை ஸோ அது வந்து சூப்பர் ஹைட்ரோஃபோபிக் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் அதில் நிற்கிறது இல்லை தோசைக்கல்லில் தண்ணி விட்டால் ஏன் அது உருண்டு போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா லேடன் ஃபாஸ்ட் எஃபெக்ட் ஸோ இது நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்ச செகண்ட் டாபிக் தேர்ட் டாபிக் இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலங்காத்தால வந்து நமக்கு ஏன் ஸ்டார்ஸ் தெரியாது அப்படின்னு நம்மள்ட்ட யாரோ கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு ஒரு பதில் தான் இமீடியட்டாக இருக்கும் காலங்காத்தால ஏன் ஸ்டார்ஸ் தெரியாது அப்படின்னா சூரியன் வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால ஸ்டார்ஸ் தெரியாது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அது உண்மையிலேயே உண்மையாக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாதுங்க ஏன் கிடையாதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ சூரியன் வந்து இருக்கு ஓகேவா சூரியன்லேருந்து ரொம்ப வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் அந்த வெளிச்சத்தினால நான் வந்து மிச்சம் இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பான ஒரு ஒரு இன்ட்யூஷன் நம்ம நம்ம அந்த மனசில் நம்ம நம்ம பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி தான் நமக்கு தோணும் ஆனால் அது கரெக்டு கிடையாது ஏன் கரெக்டு கிடையாது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ சூரியன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சூரியன்லேருந்து வர ஒளியில் வந்து ப்ளூ லைட்லாம் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் அதை முன்னாடி எடுத்த வீடியோவில் பார்த்தோம் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் ஸோ ஸ்கேட்டர் ஆகிறதால என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த சுற்றி இருக்கிற ஏர் மாலிக்கூல் சுற்றி இருக்கிற வந்து வானம் வந்து ப்ளூ கலரில் லைட் ஆகிடுது ப்ளூ ப்ளூ கலராக மாறிடுது அதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு ப்ளூ கலர் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ளூ கலரில் ஃபுல்லாக க்ளோ ஆகிற ஸ்கைக்கு பின்னாடி வானத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எதுவுமே தெரியறது இல்லை இதே நமக்கு இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காற்றெல்லாம் ஆக்சிஜன் நைட்ரோஜன்லாம் இருக்கிற இந்த அட்மாஸ்பியரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அர்த்திலேருந்து அப்படின்னா அப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டா நம்ம யாரும் சுவாசிக்க முடியாது பட் கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் பார்த்தா வெளிச்சமாக சன்னு தெரியும் கொஞ்சம் தூரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ஸும் கண்ணுக்கு தெரியும் காலங்காத்தாலே தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் காலங்காத்தில் தெரியாததுக்கு காரணம் அட்மாஸ்பியரில் நடக்கிற சன்லைட்டோட ஸ்கேட்டரிங் மற்றபடி சன்லைட் இருக்கிறதுனால தான் சூரியன் இருக்கிறதுனால தான் ஸ்டார்ஸ் தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது அது தப்பு சூரியன் இருக்கிறதுனால தெரியலன்னு கிடையாது அட்மாஸ்பியரில் சூரியனோட ஒளி வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுது ப்ளூ லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகி ஸ்கை ஃபுல்லாக ப்ளூ கலரில் க்ளோ ஆகிறதுனால அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் நமக்கு தெரியறது இல்லை அட்மாஸ்பியர் ரிமூவ் பண்ணிட்டா நமக்கு ஒரு பக்கம் சன்னும் தெரியும் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே ஸ்டார்ஸும் தெரியும் அது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும்ல பார்க்குறதுக்கு பட் என்ன பண்ணுறது நம்ம அதை பார்க்க முடியாது நம்ம பார்க்க விருப்பப்படவும் கூடாது ஏன்னா அட்மாஸ்பியர் இல்லைனா நம்மளால் மூச்சு எடுக்கவே முடியாது நம்ம ரொம்ப அட்மாஸ்பியர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் நான் மூணு விஷயம் டீமங் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் வந்து ஹீட் நிறைய அப்சார்ப் பண்ணும் அதனால தான் வந்து நம்ம பிளாக் கலர் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு அப்போ உங்களுக்குலாம் ஒரு டவுட் வரலாம் இயற்கையாக அப்போ ஏன் கொடையெல்லாம் பிளாக் கலர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க எப்போ பார்த்து நம்ம கொடையெல்லாம் பார்த்தா பிளாக் கலர் தான் இருக்கும் நீ சொல்கிறது கரெக்டாக இருந்தால் ஏன்டா எல்லோரும் ஒயிட்டில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஒயிட் இருக்கிற கொடையும் இருக்குது ஆனால் மெஜாரிட்டி கூட பிளாக் கலர் தான் இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா யூவி ரேடியேஷன் சொல்லிட்டு சூரியன்லேருந்து நமக்கு ஒரு வரக்கூடிய ஒளியில் யூ அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு அவ்வளோ நல்லது கிடையாது ஸோ அந்த அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் வந்து ரொம்பவே பெட்டராக ஃபில்டர் ஆகும் இன்கேஸ் நம்ம ஒரு கருப்பான கொடையை யூஸ் பண்ணினால் அதனால தான் நம்ம கருப்பான கொடையை யூஸ் பண்ணுறோம் கருப்பான கொடை யூஸ் பண்ணால் சூடு அதிகமாகும் கரெக்டு ஏன்னா கருப்பான கொடை எல்லாமே அப்சார்ப் பண்ணும் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துட்டோம் பட் ஏன் இன்னும் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கருப்பான கொடை வந்து யூவி ரேடியேஷன் அப்சார்ப் பண்ணுறதுனால நமக்கு அது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நம்ம ஸ்கின்ல யூவி ரேடியேஷன் படாமல் இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ஒயிட் அம்பரலாஸ் இதுதான் வந்து நம்ம கருப்பு அம்பரலா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் இப்போ சில நீங்கள் நிறைய இப்போ பார்த்துக்கலாம் சில விதமான கொடைகள் வருது அது எப்படின்னா மேலே கருப்பாக இருக்கும் அன்ற உள்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கம் வந்து ஒரு ஒயிட் லேரிங் ஒரு சில்வர் லேரிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதையே இப்போ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா யூவி ரேடியேஷனும் ஃபில்டர் ஆகும் வரக்கூடிய மொத்த லைட்டுமே அடிபாகத்துக்கு வந்துட்டு அந்த கொடையோட அடிபாகத்துக்கு வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் அதனால் இப்போது அந்த மாதிரி கொடைகளும் மார்க்கெட்டில் வருது ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றி நட இருக்கிற எல்லாத்துக்குமேயான ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த காரணத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால்